ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൺ നെസീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇതൊരു പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പിസയല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാണ്ടും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തിക്കായിട്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചീസും ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചീസ് ചേർത്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിന്നുമ്പോഴും നമുക്ക് ചീസിൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഞാനിത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഫ്രെയിൻ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടുന്ന ഫ്രെയിൻ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് ഓവൻ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിസ്സായി പോകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പിസൻ്റെ ഡോ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂണും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട തൈര് അതായത് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മിസ്റ്റിൻ്റെ കട്ട തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലൊരു മാ മയായിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു കുഴക്കേണ്ട പരുവായി കിട്ടും അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ മർദ്ദിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അഥവാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ലപോലെ മർദ്ദിക്കണം അതിന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മേലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള പണികൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ അര അര മുറി ഉള്ളി അതായത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ അരമുറി പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തണിയാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് പേസ
പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണിയാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരുകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഏകദേശം ഒന്ന് ഒരുക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നല്ല കുമിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് പച്ചമണം മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് ഇടണം കാരണം ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൈദയുടെ പച്ചമണം നല്ലപോലെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുള്ള പാലുമല്ല തണുത്ത പാലുമല്ല സാധാ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇത് കട്ടൊന്നും അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഒരുപാട് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെമി തിക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൈ കൈ വിടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് കട്ട പിടിക്കാണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വൈറ്റ് സോസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടായാലും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റാണ് ഇത് നല്ലപോലെ നല്ല തിളച്ചിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തണിയാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഞാൻ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പിങ്ക് കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരുപാട് വേണ്ടി വരെ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസിലാണ് അരിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഇപ്പം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലക്ക് നല്ല കളറുണ്ടാവും ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പച്ചമണൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പല്ല ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്തത് കെച്ചപ്പാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇത് പിന്നെ പിസക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഫില്ലിംഗ് ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ആക്കുന്നെങ്കിലും ഈ ഫില്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിസക്കുള്ള എല്ലാ
പാനിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പാനിലെല്ലാം നിരത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ടൈപ്പിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ബിരിയാണി വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച് തരുന്നത് പോലെ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവൊന്ന് നമുക്ക് പൊടി തൂകിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് പരത്തിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിസേൻ്റെ ഡോ ആണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ഡോ ബേസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ മൂന്നാല് ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കനത്തിലാണ് ഇത് പരത്തിയിട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാന് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിസൻ്റെ പരത്തി വെച്ച മാവ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ തള്ളുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസിൽ അരികു വരെ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഇത് വലുതാക്കുന്നുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ പക്ഷെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ തടി വരും കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് കൂട്ടിയ പിസൻ്റെ ഡോ ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പിസ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ റെഡ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ പിസ സോസ് അതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡ് സോസും വൈറ്റ് സോസും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പിസക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിതിൽ കൊടുത്ത ഫില്ലിങ് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ അതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഞാനിതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫില്ലിങ്ങിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പിസ ഉണ്ടാക്കുമ്പം എൻ്റെ മോൾക്ക് തീരെ എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ടോപ്പിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലുള്ള ആ മസാലയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് മസാലയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് മസാല തന്നെ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെറും പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പിന്നെ കൂടുതൽ തന്നെ ഞാൻ മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ ഇഷ്ടമാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ബേക്കായ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചീസ് ഇടാത്ത പിസിയാന്ന് തോന്നിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചീസ് ഇട്ടതിനെ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നല്ലാണ്ട് കുറയൂല അപ്പോൾ കുറച്ച് സോസും കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പാത്രം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയോ എന്ത് പാത്രം ആയാലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ പാനിലും കൂടെ ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പാനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈറ്റ് റെഡ് സോസ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ
ഇടാണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചീസും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചീസ് ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു അടപ്പിൻ്റെ മേലെ അടുപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ തന്നെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ അടപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് അട നമ്മൾ പിസ അടക്കുന്ന അടപ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പിസയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടോ നല്ല നമ്മൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ പിസ കഴിക്കുന്നത് പോലെയല്ല വൈറ്റ് സോസിൻ്റെയും ആ റെഡ് സോസിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേസിനും വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേസ് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബേസിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ഷമയോട് കണ്ടു നിന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്